Olá, boa noite. De acordo com dados do Sistema de Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde, a cada três mortes de adulto, duas são de homens. Na faixa de 20 a 59 anos, os homens morrem mais por acidentes de trânsito ou de trabalho e lesões por violência. Como o público masculino pode ver mais com saúde? Saiba agora no Jornal da UFO. Segundo o Ministério da Saúde, o homem vive em média sete anos a menos que a mulher. Algumas causas dessa estatística são acidentes de trânsito, violência, doenças cardiovasculares e infartos. Mas nós vamos mostrar agora um exemplo contrário a essa estimativa. O Edu pratica exercícios físicos quase todos os dias da semana. Antes de ter hérnia de disco, Edu quase não praticava exercício físico. Agora, ele faz cinco modalidades. Eu, na verdade, eu comecei justamente por um problema de saúde. Eu tive um problema de hernia de disco, e aí eu comecei, fui no médico né, para fazer tratamento, e me recomendou fisioterapia e pilates. A partir do pilates, que é um tipo de exercício também, eu, a minha professora de pilates me falou, oh, Edu, pode fazer musculação também para fazer reforço. Então, do Pilates, eu comecei também a fazer musculação. E essa minha professora, ela é corredora profissional. É... E incentivou a gente a começar a correr também. Então, eu comecei já mais uma terceira atividade, que era a corrida. E apaixonei pela corrida, consegui entrar em forma, emagreci de lá para cá, no geral, uns 10 quilos, mais ou menos. Há pouco tempo, nós também começamos a andar de bicicleta e fazer natação. Edu já participou de vários eventos, como a Meia Maratona no Rio de Janeiro. Também já correu na Serra da Canastra e também já pedalou muito. Essa foto foi de quando ele foi para Romaria, neste ano. E estava aí, tentando manter a saúde da melhor maneira possível. Sempre com orientação de profissionais, né? Fa faço é, é, exames é, com médico, com cardiologista de ano em ano. E tomo todo cuidado. E incentivo também a família. Lá em casa todo mundo faz exercício. É, mas a rotina de cuidar da saúde nem sempre faz parte da vida do público masculino. Segundo o Ministério da Saúde, os homens brasileiros vivem, em média, sete anos a menos que as mulheres. As causas da estatística são a violência, acidentes de trabalho e também doenças cardiovasculares e infartos. Infelizmente, ainda é uma realidade. A mulher é... É um público mais fiel na busca do treinamento, até mesmo a sequência de estímulos que, que a mulher dá, seja é, treinamentos indoor, seja treinamentos outdoor. E o homem está começando a melhorar essa busca, porque antes era um trabalho mais para reabilitação. E atualmente os homens estão buscando mais um processo de prevenção. Não está esperando a bomba explodir, acontecer algo de pior, algo de ruim, para buscar algo que seja específico para ele, seja da forma preventiva, seja da forma de reabilitação. Então os homens hoje estão tá mudando esse conceito, aliás, esse preconceito em relação ao treinamento, porque o exercício físico de uma forma geral, principalmente a musculação, retarda o processo de perda de massa muscular, pelo contrário, a gente tem um ganho de massa muscular e também... É o processo de perda de massa óssea, de carga óssea, que é o princípio da osteoporose, né? que no caso é a osteopenia. O educador físico reforça o que muita gente já sabe, mas ainda não muda o estilo de vida. A prática regular de exercícios físicos e alimentação equilibrada ajudam a prevenir uma série de doenças. O simples mudar, colocar, inserir em sua rotina diária o exercício físico e alimentos saudáveis, alimentação equilibrada de acordo com o que você realmente necessita, a gente já faz um trabalho de prevenção de mais de 150 tipos de câncer. E também previne nove tipos de doenças silenciosas, as cardiovasculares, principalmente a hipertensão e diabetes. Então assim, a informação está aí para todo mundo. Hoje é muito fácil a gente ter acesso, claro que tem muitas coisas é, não tão reais, mas muitas coisas que são fato e o exercício físico é uma delas. É o melhor, a melhor forma, a melhor ferramenta para prevenir várias e várias conformidades. Edu passou de um quase sedentário para um praticante assíduo de exercício físico. Pelo menos seis vezes por semana, ele separa um momento do dia para cuidar da saúde. E ele faz isso 
com muita satisfação. Hoje, para mim, é prazer. Se eu deixar de fazer, se eu, me, se eu ficar gripado, alguma coisa, não puder fazer exercício, eu fico triste. Então, eu encaro como prazer. É, para mim, é atividade de prazer. Está aí um bom exemplo. E para falar então sobre saúde do homem, nós convidamos hoje para participar aqui do Jornal da UFO o doutor Omar Pacheco Simão, urologista e professor da Faculdade de Medicina da UFO. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo. Boa noite, Gisele. É um Oi. prazer estar aqui. Muito obrigada. E também o médico Leonardo Severino, que é cardiologista, também formado pela UFO. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Boa noite. Obrigado. Obrigada. Então, nós já mostramos no começo do jornal essa reportagem que mostra um dado interessante. Segundo o Ministério da Saúde, os homens vivem em média sete anos a menos que as mulheres. O senhor acha que talvez é pelo medo de buscar ajuda médica ou esse acompanhamento ao longo da vida, doutor? Gênia, há uma série de fatores que contribuem para essa estatística. Né? Do ponto de vista do cardiologista, alguns precisam ser ressaltados. Primeiro, o homem é naturalmente mais exposto às doenças cardiovasculares durante uma grande fase de sua vida. As mulheres, em face da proteção conferida pelos hormônios, têm bem menos chance de ter doença cardíaca até atingir a fase do climatério. Dali em diante, ela passa a ter um risco semelhante. Mas, então, o homem, durante uma fase longa, ele está mais exposto, ele tem mais chance de ter doença cardiovascular. Ele tem mais chance de ter hipertensão, alteração dos níveis de colesterol, diabetes. E o estilo de vida do homem, em que pese isso não ser mais tão verdade hoje em dia como foi até algum tempo, é um estilo de vida mais propenso ao estresse, ao sedentarismo, à má alimentação. São todos fatores de risco para o desenvolvimento de doença cardiovascular. Eu digo em que pese é, ter havido mais recentemente uma mudança nessa característica. Porque vocês, mulheres, hoje, estão cada vez mais parecidas conosco, no sentido de estarem cada vez mais em jornadas de trabalho longas, extenuantes, fumando, é, alimentando-se mal, estressadas, sem praticar atividade física. Então, essa diferença pode ser que não se se mantenha nessa, nesse patamar durante algum tempo, caso as mulheres também não fiquem mais atentas e procurem melhora na sua qualidade de vida. Interessante. Doutora Amar, precisamos então ficar atento a esses fatores de risco, principalmente o homem. O que, que o senhor aconselha para quem ainda está na fase da juventude, para quem já está na terceira idade ou na fase adulta? Os cuidados são os mesmos ou podem mudar de acordo com a etapa da vida? Do ponto de vista urológico, sou urologista, vou falar do ponto de vista urológico, né? Sem dúvida alguma, depois dos 40 anos, a atenção com a sua saúde, com a saúde masculina, com a próstata, com o câncer da próstata, com a hiperplasia da próstata, com a dificuldade urinária, elas aumentam muito. O indivíduo mais jovem, ele tem muito menos problema do ponto de vista urológico, sexual, urinário, do que o um homem após os 40, 50 anos. E nesse ponto de vista urológico, ainda há certo preconceito, doutor, dos homens se cuidarem, fazerem aquele exame de rotina tão importante? Sem dúvida. É, tem melhorado muito, mas ainda muitos homens resistem é, ao exame do toque prostático, né? É, que é muito importante, porque a detecção do câncer de próstata, ela se faz com o exame de sangue, a medida do PSA e o toque prostático. Um complementa o outro, né? E há muita resistência, mas tem diminuído. Tem diminuído por essas campanhas de esclarecimento, pela própria parceira dele, que é, obriga, às vezes, ele ir lá no médico e fazer seu exame, né, tem melhorado muito. Nesse caso, então, doutor Leonardo, o senhor acredita que o papel da família, é, da esposa, da companheira, é fundamental para ajudar o homem a se cuidar? Na minha prática, isso que o doutor Omar comentou é muito válido também. O homem tem receio de ir ao médico, o neurologista com certeza, mas para o cardiologista também a situação é semelhante. É muito frequente a situação de a mulher levar o, 
o marido a, ao consultório. É comum que o homem é, postergue a avaliação médica, negue possuir certos sintomas e, e faça o que for possível para para deixar o problema para mais para frente. Muitas vezes em função dos seus compromissos, da obrigação como é, é, mantenedor da, 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 da sua casa, da sua família, enfim. Mas o papel da mulher e da família é fundamental. A mulher me parece ser mais consciente mesmo nos assuntos referentes à saúde, mais atenta. E ela procura transferir esse cuidado para o marido, para o pai, muitas vezes. Enfim, e a gente percebe muito mesmo no consultório, o homem é mais resistente, o homem é mais arisco do que a mulher, no que se refere à avaliação e, o, e ao próprio acompanhamento e tratamento médicos. Tá certo. Com relação às doenças cardiovasculares, no mundo pode-se dizer que a, é, o maior número de mortes né, estão associadas às doenças cardiovasculares. E os homens, então, eles estão no topo dessa porcentagem? Gente, para você ter uma ideia, só no Brasil morrem pelo menos 300 mil pessoas por ano de infarto. Eu estou falando só de infarto, não estou falando de nenhuma outra doença cardiovascular, como AVC, que é o derrame cerebral, insuficiência cardíaca, etc. Então é muita gente. 300 mil pessoas são quase mil pessoas por dia. E ser homem aumenta a chance de ter infarto, sobretudo naquela faixa de idade até por volta dos 45, 50 anos. Não há nada que mate mais do que doença cardiovascular, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Ser homem é ter uma idade mais avançada, ser hipertenso, ter colesterol alto, ser fumante, ser sedentário, estar acima do peso, ser... É, de uma família onde há problemas cardiovasculares já como uma característica, tudo isso faz o risco da doença aumentar. Então, não há como negar que as medidas preventivas são fundamentais. Várias dessas condições que eu acabei de mencionar são facilmente detectáveis e tratáveis num contexto de prevenção. Então, você ganha muito mais tratando uma hipertensão, corrigindo um problema como colesterol, diabetes, fazendo com que o paciente passe a fazer exercício com melhor alimentação, pare de fumar, antes que ele sofra uma complicação grave como um infarto, um derrame cerebral, do que procurar é, resolver essas situações depois de um problema como esse já ocorrido, né? É, então, vale muita atenção nesse caso, né? Com certeza. Daqui a pouco nós continuamos a nossa entrevista. O câncer de próstata é o segundo tipo mais comum entre os homens e em primeiro lugar está o câncer de pele. É o que aponta o Instituto Nacional do Câncer. O INCA estima que em 2018 surjam mais de 68 mil novos casos. Depois do intervalo, vamos falar sobre o assunto. O Jornal da UF está de volta e agora é hora de saber como fica o tempo amanhã em Uberlândia e outras cidades da região.
tempo seco e com variações de nebulosidade em Uberlândia. As temperaturas ficam amenas, com mínima de 17 e máxima de 28 graus nesta sexta-feira. Em Monte Carmelo, o dia fica nublado. A temperatura mínima pode chegar a 12 graus e a máxima, 29. Dia nublado também em Patos de Minas. A mínima é de 17 e a máxima, 28 graus. Sexta nublada em Ituiutaba. A mínima é de 15 graus e a máxima pode chegar a 30. As temperaturas ficam mais baixas em Araxá. A mínima é de 14 e a máxima não passa de 26 graus. Voltamos então com o Jornal da UF e a nossa entrevista sobre saúde do homem. Doutor Omar, nós comentamos há pouco a questão do câncer de próstata. Ele realmente é um problema que afeta os brasileiros? Como que está essa questão e se tem outra doença associada a ela que pode ser um problema? O câncer de próstata é, é muito importante. Você mesmo citou, é o segundo câncer é, mais comum no homem. É, um em cada seis homens vai ter um câncer da próstata clinicamente significativo, porque nós temos também câncer na próstata que não tem grande importância, que não vai matar o indivíduo. Mas um em cada seis vai ter um câncer clínico importante. E só o médico, só o urologista, o exame, vai poder separar aquele câncer que é grave, que precisa ser tratado agressivamente, daquele câncer indolente. Tá? É, outro problema muito comum que atinge o homem, mas não em termos de câncer, é, 90% dos homens, depois dos 40 anos, a próstata começa a crescer, mas é um crescimento benigno. Isso não tem nada a ver com o câncer. Chama hiperplasia prostática. Desses, 20% vão ter sintomas muito importantes, sendo necessário, inclusive, uma cirurgia para que ele possa urinar melhor. 40% vão ter sintomas moderados, que podem ser tratados com medicamentos, e 40% não vão ter sintomas importantes. Então, com relação à próstata, são as, os dois problemas mais comuns que levam o homem ao urologista. Ok, então vale ficar atento e manter a rotina de consulta médica, buscar ajuda do especialista, não é mesmo, doutor? Sem dúvida, só o especialista vai saber separar essas coisas. Ótimo, então está bem claro, né? E doutor Leonardo, nós vimos há pouco no primeiro bloco a reportagem, o exemplo do Edu, que deixou o sedentarismo de lado, mudou o estilo de vida e hoje está muito bem. Seria esse um caminho então para quem está sedentário, com algum problema de saúde e que quer ter longevidade? Slene, por sinal um abraço ao Edu, já esteve no meu consultório uns anos atrás, fiquei feliz de vê-lo através da reportagem. É, o Edu é um bom exemplo. Né, um exemplo de uma pessoa que mudou seus hábitos. E a gente tem que sair da inércia mesmo. Eu mencionei vários fatores de risco. Fatores de risco para se ter uma doença do coração que não tem como mudar são apenas dois. A idade e a genética. A par do, do sexo também, como eu já expliquei. Os demais são todos modificáveis. Então nós temos que trabalhar em cima disso. Né? O Edu... Tem duas características importantes. Primeiro, ele está fazendo atividade física da maneira adequada, sob orientação. Outra coisa muito importante, a avaliação médica. O indivíduo não pode, da noite para o dia, resolver sair por aí fazendo exercício, correr, fazer trilha de bicicleta, virar um atleta, sem passar no médico antes. Quantos são os casos que nós conhecemos, todos conhecem, de pessoas que em atividades físicas recreacionais, aos finais de semana, seja jogando futebol, fazendo uma corrida, andando de bicicleta, tem problemas cardíacos súbitos, graves, alguns inclusive falecendo por infarto e etc. Então o indivíduo tem que ter uma avaliação médica prévia, a chance de o um indivíduo, mesmo sem sintomas, já possuir algum problema, alguma alteração, uma boa parte das pessoas que sofrem infarto do miocárdio não tem sintoma prévio, então há necessidade de uma avaliação médica, o indivíduo tem que estar orientado, tem que ir para uma atividade física mediante uma autorização e uma avaliação médica para que possa então fazê-lo sem riscos. Né? As outras mudanças 
caminham paralelamente com a atividade física, também, de preferência, sempre sob orientação médica. O indivíduo precisa ter um acompanhamento, precisa ter alguém que o ajude a identificar e tratar aqueles fatores de risco para minimizar com isso a chance de ter uma doença cardiovascular grave. E quando a gente fala em doença cardiovascular, a gente está quase sempre falando de infarto. O infarto é o, é o vilão principal. Não há, não há como comparar com, com variadas outras doenças em termos de impacto sobre mortalidade no Brasil e no mundo todo. E principalmente agora no período do inverno, aumentam as chances de, chances de desenvolver doenças cardiovasculares. Então quem vai deixar o sedentarismo de lado, principalmente nessa estação, tem que ter atenção maior ainda. As baixas temperaturas provocam algumas alterações na, nos nossos vasos sanguíneos, no batimento do coração e na pressão arterial e também em algumas substâncias circulantes no nosso sangue, de modo que é predispondo, então, a uma chance maior para o desenvolvimento de problemas cardiovasculares. É bem verdade que o nosso inverno é um inverno bem mais brando comparado com o de outras regiões do, do Brasil, por exemplo, e, claro, do, do resto do mundo. Então, aqui, para nós, até que isso não, não, não se aplica tanto, né? Mas, de todo modo, é, é bem observado. Se, em condições gerais, o indivíduo tem que ter uma uma atenção e um cuidado muito especial antes de se lançar numa atividade física, nesse período, então, mais ainda, né? Mais ainda, sem dúvida, foi bem colocado da sua parte, é mesmo. Ok. Doutor Omar, é possível hoje em dia afirmar que já uma mudança de mentalidade por também mudanças de gerações? Por exemplo, homens a partir dos 40 anos, que foram de um tempo em que foram ensinados a trabalhar, ao invés de cuidar do corpo, da saúde, da estética... Os jovens atualmente já se preocupam não só em trabalhar, mas também em estar bem com a sua autoimagem. O senhor acha que isso pode ser talvez um choque geracional também, essas mudanças? Sem dúvida. É, a, as novas gerações, elas têm muito mais informações. Né? É, há, há anos, a Sociedade Brasileira de Urologia vem fazendo campanhas outubro azul, novembro rosa da, da, da ginecologia, né? essas campanhas ajudam muito, né? desmistificar, é, o, o homem é, lembrar da importância de ir no médico, né? lembrar, é, deixar de achar que ele é indestrutível, que aquilo não acontece com ele. Né? O homem muitas vezes tem essa mentalidade. E não é verdade, né? As coisas acontecem a hora que a gente menos espera. Então é importante ele ir ao médico. Muitas vezes essa mentalidade é socialmente construída, seria isso? Sem dúvida. E tem melhorado com essas campanhas. Ótimo. Outro problema que preocupa grande parte dos homens seria a impotência sexual? Isso também pode ser trabalhado, tem tratamento? Claro. Preocupa muito. É uma queixa corriqueira do homem nas diversas faixas etárias e hoje nós temos vários tratamentos para isso. Houve uma grande evolução, uma melhora com essas drogas desde o lançamento do Viagra, mas além disso, aqueles que não respondem dessa maneira têm outras formas de tratamento. Hoje só tem disfunção sexual quem quer, vamos dizer assim. Né? Aquele que não procura, não investe. Certo. E no caso, a disfunção sexual pode estar ligada a outras doenças, até mesmo cardiovasculares? Muito bem colocado novamente, gente. Sem dúvida. Você pega uma doença extremamente frequente, muitas vezes não diagnosticada e maltratada, como o diabetes. Situação em que, dentre as inúmeras complicações, uma delas está ligada à impotência sexual. O doutor Omar pode dar o testemunho dele, são casos muitas vezes mais difíceis, né? O diabético, por sinal, se você me permite, já comentando... Claro, fique à vontade. O diabético é um paciente especialíssimo para o cardiologista. Em primeiro lugar, porque ser diabético, por si só, já representa ao ter o seu risco de doença cardiovascular muito aumentado. Em segundo lugar, porque o diabetes já está 
acompanhando uma série de outros fatores de risco. O diabético, em geral, é um indivíduo que tem pressão alta, é um indivíduo que tem excesso de peso, é um indivíduo que, na maioria das vezes, é sedentário, etc. Diabetes é uma doença sem sintomas na maior parte dos casos. Você descobre o diabetes se você for fazer um exame. A menos que você esteja gravemente descompensado, dificilmente você vai ter sintoma. E outro problema do diabetes, mascara a maior parte dos sintomas de doença cardíaca, a própria doença. Um indivíduo não diabético, quando tem uma dor relacionada a um problema no coração, geralmente o sintoma é bem manifesto. O indivíduo relata, ele sente-se mal, um infarto é, muito dificilmente passa sem o sintoma característico da dor no peito, etc. O diabético tem menos sintoma e muitas vezes tem sintomas mais leves e atípicos. Então é muito mais comum você pegar um indivíduo diabético que infartou sem sentir quase nada. Ele sentiu um desconforto leve, às vezes não teve sintoma praticamente nenhum. Te procura no consultório uma semana, um mês, um ano depois de ter sofrido um infarto, por exemplo, sem ter tido conhecimento na época, o que naturalmente traz a ele um prognóstico pior, uma dificuldade maior, a chance maior de sequelas, etc. Diabetes hoje é praticamente sinônimo de doença cardiovascular. O indivíduo que tem diabetes ele tem que ser tratado como um indivíduo de risco alto de sofrer infarto, doenças cardiocirculatórias como um todo, acidente vascular cerebral. E o contingente de diabéticos, esse sim, tem aumentado numa proporção gigantesca. Basta a gente ver aí a epidemia de obesos né, no, no Brasil, no mundo inteiro, sobretudo no hemisfério norte, né? a má alimentação, enfim. Então o diabetes é um problema de saúde pública e o diabético é o indivíduo que tem que ser levado é, para avaliação cardiológica porque a chance de desenvolver problemas é grande e as manifestações clínicas são muito peculiares. Fique então alerta, né? Já pensou como vai comemorar o Dia dos Pais? Enquanto a data não chega, tem gente que aproveitou para gravar um depoimento especial. Feliz Dia dos Pais, para todos os pais desse Brasil, que Deus ilumina eles, que eles sejam um pai bom como eles são. E parabéns para eles, só. Eu só queria falar, agradecer por tudo, que ele estava comigo em todas as situações, que ele é meu melhor amigo acima de tudo e queria falar que eu amo muito ele e agradecer por tudo que ele já fez por mim. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Quero agradecer a participação do doutor Omar. Muito obrigado, doutor. Obrigado a vocês. Sempre às ordens, sempre que quiser, eu estarei aqui. Está certo. E também, doutor Leonardo, muito obrigada e volte sempre ao JU. Eu que agradeço, Gisele. Foi um prazer. Obrigada. O Jornal da Alf de hoje fica por aqui. Acompanhe agora o Jornal Minas, segunda edição. Uma ótima noite para você e até mais.